चैप्टर फोर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर थर्टी एट कैन यू रिकॉल आठवत है का सग आठवत तुम्हारा मना विच साइकल्स आर ऑपरेटेड इन एनवायरमेंट व्हाट इज देयर इम्पॉर्टन्स आता पर्यावरण मटल कि सायकल्स आले आणि त्याचं महत्व काय आठवत आहेत का कुठली सायकल्स वॉटर सायकल अगदी लहानपणापासून आपण शिकतो बरोबर कार्बन सायकल ऑक्सिजन सायकल याबद्दल आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहोत बरोबर तर एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स इज मेंटेन्ड थ्रू कंटिन्युअस ऑपरेशन ऑफ व्हेरियस नॅचरल सायकल्स लाईक वॉटर सायकल कार्बन सायकल and gaseous cycles like nitrogen cycle oxygen cycle etc ata ha jo balance hai paryavarana cha environmental balance jo ahe to ek continuous hot aslelya cycle nahi sargik cycles asa water cycle hai carbon cycle gaseous cycles like nitrogen oxygen yacha mule maintain hoto balance environmental balance is also maintained due to the various food chains of ecosystem पर पर्यावरणाचा जो समतोल आहे तो फूड चेन्समुळे सुद्धा बॅलन्स होतो राखला जातो आता फूड चेन्सबद्दल आपण ऑलरेडी बोललेलो आहे पण ह्या फूड चेन्स आपल्या सायकल्समध्ये सुद्धा महत्वाच्या आहेत वेगवेगळ्या म्हणजे ह्या सायकल्स ऑपरेट होतात ती सायकल्स ऑपरेट थ्रू द फूड चेन्स ऑल्सो ओके तर आता आठवत आहेत का आपल्याला बघायचं आहे थोडंसं पहिली वॉटर सायकल अगदी तुम्ही बरंच आधीपासून आपण शिकलेलो आहे पाण्याची वाफ होते मग पाणी वाफावर जातात हळू खूप उंचावर गेलं की गार होतात मग त्या संघनन पावतात मग पावसाच्या रूपात किंवा ऑफकोर्स बर्फ जिथे पडतो तिथे बर्फाच्या रूपात परत जमिनीवर येतात मग त्या वाहत वाहत नदीमध्ये समुद्रामध्ये बर्फ असेल तर पुढे मागे कधी त्याचं पण तो पण वितळतो ते पाणी ते पण गोळजमा होतं नदीमध्ये म्हणा समुद्रामध्ये म्हणा म्हणा मग पुन्हा इवापरेशन कंडेन्सेशन प्रेसिपिटेशन कलेक्शन या चार टप्प्यातून पाणी फिरत असतं आपल्या पृथ्वीवर इवापरेशन कंडेन्सेशन प्रेसिपिटेशन कलेक्शन दरवर्षी पाऊस पडतो पाणी मिळतं आता हे प्यायचं पाणी खूप कमी आहे ॲट द सेम टाईम वी हॅव टू रिमेंबर की खूप कमी आहे आणि आपण पाण्याची केलेली नासडी प्रदूषण याच्यामुळे आपल्याला उपलब्ध असलेलं प्यायचं पाणी हळूहळू कमी होत जाईल पाऊस जरी पडला आणि पाणी जर नदी प्रदूषित असेल तर साहजिकच आहे की ते पाणी पिण्या पिण्यायोग्य राहणार नाही आहे आपल्याला त्यामुळे ही सायकल पण तेवढीच महत्वाची आहे वॉटर सायकल जे अगदी लहानपणापासून शिकलो आहे आता मागच्या वर्षी आपण काही सायकल शिकलो होतो त्यातली पहिली होती कार्बन सायकल आता कार्बन सायकल सुद्धा कशी ऑपरेट होते तर बायोटिक आणि ए बायोटिक कंपोनंट्स दोन्हीमधून हा कार्बन पास होत असतो How does it enter the ecosystem or the biotic factors of the ecosystem? Pravesh kasa karto? Tar photosynthesis, mjhe prakas saunshleshan. Vanaswati prakas saunshleshan karta, teva hawe tun carbon dioxide absorb karta, paani absorb karta, pan atta aplela carbon madhe interest se tamhe carbon dioxide absorb karta, hawe tun, aani techa pasun organic food tayar karta. Ma, he gavat asel, fada asteel, paana asteel, याच्यावर फीड करणारे हर्बीवोर्स हर्बीवोर्स ना खाणारे कार्निवोर्स कार्निवोर्स ना खाणारे मे बी टर्शियरी कन्झ्युमर्स असं करत करत ती कार्बन सगळ्या सजीवांमध्ये प्रवेश करतो बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस अँड इट पासेस थ्रू द फूड चेन अन्न साखळीतून तो पुढे 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 सरकत जातो सो बेसिकली इट एंटर्स द इकोसिस्टीम थ्रू फोटोसिंथेसिस अँड पासेस थ्रू द फूड चेन आणि मग शेवटी सगळे प्रोड्युसर्स आणि सगळे कन्झ्युमर्स ते मेले की त्यांचं डिकम्पोजिशन होतं आणि कार्बन डायऑक्साईड पुन्हा बाहेर पडतो आता कार्बन डायऑक्साईड हवेत अजून पण कारण आहेत वा येण्याची तर म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड फॅक्टरीजमधून बाहेर पडतो इंधनं जळतात लाकूड जळलं पण चूल पेटवली लाकूड जळलं तरी देखील कार्बन डायऑक्साईड हवेमध्ये जातो तो कसा जातो तर लाकडामध्ये कार्बन डाय कार्बन आहे कार्बन कंपाऊंड्स आहेत लाकूड म्हणजे झाडाचा भाग झाला तो जळला की त्याच्यातून त्याच्यातला कार्बन मुक्त होतो आणि हवेत जातो कोळसा कोळसा म्हणजे काय सजीव जमिनी खाडील गाडले गेले मेलेले प्राणी 
प्राणी जाळले की ऑफकोर्स खनिज तेल तयार होतं आणि वनस्पती काढल्या जातात त्यांच्यापासून असं मानलं जातं की कोळसा तयार होतो तर ते तो कार्बन काही काळ पृथ्वीच्या लाखो वर्ष रादर अडकून राहतो पण तो अल्टिमेटली आपण जेव्हा खाण खणतो किंवा कुठल्या ह्यानी तो बाहेर पडतो आपण नाही केलं तरी उद्या कुठे ज्वालामुखीचा उद्रेक भूकंप कुठल्या ना कुठल्या कारणाने तो बाहेर पडणारे पण समटाइम्स दीज रिमेन लॉक्ड अडकून राहतात हे कार्बन सल्फर फॉस्फरस वगैरे सेडिमेंटरी सेडिमेंटरी सायकल असे म्हणजे आपण लास्ट इयर शिकलो होतं नववीचं पुस्तक काढून एकदा गो थ्रू ऑल दीज सायकल्स आपण उत्तरं पण पाठ केली होती सगळी जो जो सायकल्स पाठ करून झाल्या होत्या आपल्या आठवत असेल तर सो द मेन पॉईंट्स इन द कार्बन सायकल ऑर द मेन स्टेप्स आर द फोटोसिंथेसिस फूड चेन म्हणजे द कार्बन पासेस थ्रू द फूड चेन अँड डी कम्पोजिशन इट इज द वे बाय विच कार्बन इज रिटर्न टू द ॲटमॉस्फिअर अँड बर्निंग फॅक्टरीज अँड सो ऑन पुढची सायकल होती ऑक्सिजन सायकल आता ऑक्सिजन कार्बन डायऑक्साईड सेपरेट करू शकत नाही आपण पण हाऊ डज इट एंटर तर इट एंटर्स बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन अँड अगे इन टू द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स अँड लिव्ह बाय फोटोसिंथेसिस आपल्याला माहिती आहे की प्लांट्स काय करतात ते ऍब्झॉर्ब कार्बन डायऑक्साईड प्रोड्यूस फूड अँड ड्युरिंग दिस दिस प्रोडक्शन ऑफ फूड दॅट इज फोटोसिंथेसिस ऑक्सिजन इज प्रोड्यूस ॲज अ बाय प्रोडक्ट विच इज गिव्हन आउट इन टू द ॲटमॉस्फिअर ॲनिमल्स दे ब्रीद अँड वेन दे ब्रीद दे टेक इन ऑक्सिजन ऑफकोर्स प्लांट्स ऑल्सो ब्रीद बट दे डोंट टेक इन ऑक्सिजन बिकॉज दे आर प्रोड्युसिंग दर ओन ऑक्सिजन ड्युरिंग फोटोसिंथेसिस दे टेक इन द ऑक्सिजन अँड ॲट द सेम टाइम वेन दे ब्रीद आउट दे गिव्ह आउट कार्बन डायऑक्साईड ओके अँड how how is carbon dioxide produced by the breakdown of sugar molecules during respiration shwasan hot astana je glucose ahe manje carbohydrates se tacha vighatan hot ani urja milte aplyala we get the energy and carbon dioxide is given out which is again absorbed by the plants so oxygen cycle operates basically through photosynthesis and respiration परत जोडीला बर्निंग वगैरे ॲक्शन आहेतच ब एखादा पदार्थ जळतो लाकूड असेल कोळसा असेल इट टेक्स अप ऑक्सिजन अँड गिव्ह आउट कार्बन डायऑक्साईड विच इज ऑल्सो यूज बाय द प्लांट्स देन कम्स द नायट्रोजन सायकल विच इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड सो द स्टेप्स आर नायट्रोजन फिक्सेशन नायट्रिफिकेशन ॲसिमिलेशन ॲमोनिफिकेशन अँड डिनायट्रिफिकेशन आता ह्याच्यात तुम्ही बघितलं तर पहिली नायट्रोजन एंटर कसा होतो लास्ट इयरची पुस्तकं काढून नीट वाचा परत एकदा ह्या सगळ्या सायकल्स तर कसा एंटर होतो तर प्लांट्स यूज नायट्रोजन टू पी प्रिपेअर दर फूड नायट्रोजन इज द मेन कम्पोनंट ऑफ द प्रोटीन्स हाऊ डू प्लांट्स गेट द नायट्रोजन ॲटमॉस्फिअर हॅज सेवन्टी एट पर्सेंट नायट्रोजन बट इट इज प्लांट्स कॅन नॉट यूज इट फ्री एलिमेंटल फॉर्ममध्ये प्लांट्स वापरू शकत नाही दे कॅन नॉट यूज दॅट एलिमेंटल ऑक्सिजन नायट्रोजन सो इट हॅज टू बी कन्व्हर्टेड इन टू नायट्रोजन कंपाऊंड्स लास्ट इयर आपण नायट्रोजन फिक्सेशन शिकलो होतो वॉट हॅपन्स इज नायट्रोजन फिक्सेशन म्हणजे काय द कन्व्हर्जन ऑफ ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन इन टू यूजफुल नायट्रोजन कंपाऊंड्स दोन पद्धतीने होतं जेव्हा आकाशात वीज कडाडते तेव्हा काय होतं की नायट्रोजनचे ऑक्साईड्स तयार होतात जे पाण्यात मिसळतात आणि जमिनीवर येतात नायट्रस ऑक्सा ऑक्साईड मी इनफॅक्ट नायट्रिक ॲसिडच्या रूपामध्ये नाही आणि मग काय होतं जमिनीत असलेल्या क्षारांबरोबर त्यांचा संयोग होता ते कंबाईन विथ द अदर सॉल्ट्स अँड दे फॉर्म नायट्रेट्स अँड नायट्रॉइड्स दॅट इज नाय नायट्रिफिके आणि मग हे पुढे तयार होतात त्याच्या पुढे नायट्रोजनचे युजफुल कंपाऊंड्स ॲसिमिलेशन दे आर ॲब्झॉर्ब बाय द प्लांट्स अँड वेन द ॲनिमल्स डाय ऑर द थ्रू द एक्सक्रीट ऑफ ॲनिमल्स शेण म्हणा किंवा विष्टेतून जे युरिया वगैरे कंपाऊंड्स बाहेर पडतात ते हॅव नायट्रोजन त्याचं वि अपघटन होतं आणि पुन्हा एकदा नायट्रोजन हवेत सोडला जातो समस्या तर ही नायट्रोजन सायकल ही थोडी कॉम्प्लेक्स आहे जरा नीट बारकाव्याने बघा आत्ता अगदी आपला तो मेन विषय नाही आहे ह्युमन एक्स एक्झिस्टन्स इज टोटली इम्पॉसिबल विदाऊट द एक्झिस्टन्स ऑफ नेचर निसर्गाशिवाय आपलं अस्तित्व अशक्य आहे हेन्स इट इज basic responsibility of human being to preserve the nature without disturbing its balance tame apli zawabdari hai ki apan 
निसर्गाचं जतन करायला हवं त्याचा समतोल बिघडून देता कामा नये वी शुडन डिस्टर्ब द बॅलन्स इट इज सेड दॅट वी हॅव गॉट दिस अर्थ प्लॅनेट ऑन द लीज फ्रॉम अवर फ्युचर जनरेशन्स आपण असे वागतो की पृथ्वी आपलीच आहे आपल्याला पुरली झालं पण आपल्या भविष्य काळात पुढची जी पिढी आहे त्यांना काहीतरी ठेवलं पाहिजे आपणच सगळं संपवून टाकायचं आहे का लाईक इट इज आर अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जसं की आपलीच आहे ती मालमत्ता सगळी आणि पुढच्या पिढीला द्यायचंच नाही काय तर दॅट इज नॉट गुड हॅन्स वी शुड नॉट फॉर गेट टू कन्झर्व इट फॉर आवर सेल्फ आपल्या स्वतःसाठी त्याचं संवर्धन करायला पाहिजे एवढंच नाही तर भविष्य काळात येणाऱ्या पिढ्या तुमची मुलं त्यांची मुलं जर आपण आत्ताच सगळं डिस्ट्रॉय करून टाकलं पर्यावरण तर त्या पुढच्या पिढीला राहणार आहे का काही इनफॅक्ट आपण खूप डिस्ट्रक्शन केलेलं आहे पर्यावरणाची वाट आपण ऑलरेडी लावलेली आहे भरपूर प्रमाणात इजंट इट तर आपल्याला काळजी घेणं खूप अपेक्षित आहे आवश्यक आहे म्हणजे प्रत्येकाने मी तुम्ही असं नाही तर सगळ्यांनी पर्यावरणाची काळजी घेणं खूप महत्वाचं आहे विथ दॅट नोट दिस व्हिडिओ इज ओव्हर थिंक अबाउट इट थोडा विचार करा पर्यावरणाचा आपण काय करतो आहे हाऊ वी आर एक्सप्लॉयटिंग द एन्व्हायरमेंट राईट थँक्यू